Hello viewers, welcome to uh, my continuation lecture uh, number 3 on antibiotic. So, as we have uh, discussed uh, about antibiotics beta lictam antibacterial agents. So, aaj bhi hamara topic hai beta lictam antibacterial uh, carbapenems. So, we should know about carbapenems. So, carbapenems is beta lictam antibacterial agent and it is broadest spectrums or it is broad spectrum antibiotic and it is used in the variety of infection and mixed infections which have strong bactericidal activity. So, it not only stop or inhibit the growth of microorganism, but it can kill the spores of the wide range of microorganism. So, <coughs> Carbapenems जो है ये भी beta lactam antibacterial agents में हैं ठीक है ये broad spectrum antibiotic में आता है और they are used in the variety of infection mix infection की दामुंगे इस्तेमाल हो ठीक था specially दामुंग सरा दे दी चिकम clinical indication दी it is used in hospital acquired infections and severely immunocompromised patients और इसके अलावा ये जो immunocompromised patient होता है ठीक है जिसका immune system weak होता है ठीक है तो specially उसके लिए भी हम carbapenems जो है वो use करते हैं such as those with neutropenia and those patient whose neutropenia count is low इसके अलावा AIDS में acquired immune deficiency syndromes और इसके अलावा cancer में so as we know that के cancer में और AIDS में neutropenia में इस किस्म के condition में आपका जो immune system होता है ठीक है वो कमजोर पड़ जाता है examples में सबसे पहले imipenems and meropenem these are the classical example of carbapenems तो एमिपेनिम एंड मेरो मेरोपेनिम जो है ये कार्बोपेनिम्स के एग्जांपल्स हैं। There are some side effects which are also reported. So side effects it may be in the form of seizure. It may cause GIT irritation, gastrointestinal tract irritation, phlebitis, inflammation of the veins and arteries. इसके अलावा जो हैं हेडेक इसकी वजह से होता है and roots of administration it can be administered through intra IM as well as IV root. Intravenously भी हम इसको inject कर सकते हैं और intramuscularly भी हम इसको easily inject कर सकते हैं। तो simple carbapenems जो है it also belong to beta lactam antibacterial agent. इसके बाद मैं आता हूँ nursing care की तरफ ठीक है carbapenem what or what is the nursing care so I mean that uh, what are the basic responsibility of the nurse uh, whenever he or she is going to uh, administer uh, carbapenems? So, first of all, you will have to assess and monitor for penicillin allergy. Our coach is the assessment for the penicillin, the patient the allergy, cautiously administered penicillin or penicillin, you have to administer both. Those patients who have taken penicillin without any problem in past, यानी कचरे पर पास टिस्टी की द पेनिसिलिन इस्तेमाल करी उदा गए न द तो समस्या नहीं रह गए। Still have a chance of subsequent reaction with further doses। तो मतलब आप क्या कर सकते हैं? Further भी आप उसको मतलब और भी डोज आप लगा सकते हैं। इसके अलावा सबसे जो important parameters हैं, वो ये हैं कि आपने you should monitor the renal and and liver function test। इसके अलावा आपने जो है renal function test को, RFT को और LFT को लीवर फंक्शन टेस्ट उसको प्रॉपरली आपने मॉनिटर करना है उदान खोस्ता पेशेंट का लीवर जो है उसमें तो कोई डिसफंक्शन नहीं है नॉर्मेलिटी नहीं है या उसके किडनी जो है प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं एंड एंड टेक आउटपुट भी आपने चेक करना है ठीक है एंड टेक आउटपुट का मतलब ये है कि व्हाट द पेशेंट नीड जो मतलब दादे आगा सुखवड़ली उदागे मतलब दागा सारे आउटकम सारे गिव ओरल स्पेरिसिलिन ऑन एम्प्टी स्टमक एम्प्टी स्टमक पे आपने ओरली पेनिसिलिन जो इसको एडमिनिस्टर करना है विद फुल क्लास ऑफ ओरल बिकॉज़ इट इस सेंसिटिव टू एचसीएल सो वी शुड यूज ओरल पेनिसिलिन ऑन द एम्प्टी स्टमक विद फुल क्लास ऑफ ओरल बिकॉज़ दिस पेनिसिलिन दिस इज एन स्टेबल्स और दे आर नॉट स्टेबल एन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट इन और प्रीवियस लेक्चर दैट देर आर सम पेनिसिलिन लाइक पेनिसिलिन जीन पेनिसिलिन भी 
So, some of them they are not stable in acidic environment. So, that is why it should be taken on empty stomach with full glass of water. <coughs> While administering uh, penicillins, uh, whenever we are going to administer penicillins, so IV sites should be changed 48 hours to minimize the blood vessel irritations. And after that, uh, let us suppose uh, whenever uh, we are administering the uh, penicillin to the patient. So, the IV route uh, must be changed after each 48 hour in order to minimize the chances of blood vessel irritations. So, what is the meaning of the root to change the IV site to change the IV site in 48 hours so that the blood vessel irritation will minimize the blood vessel. اس کے علاوہ give IM injections into the large muscles and rotate sites as it causes pain اس کے علاوہ آپ نے IM جو ہے intramuscularly آپ نے penim جو ہے اس کو آپ نے inject کرنا ہے ٹھیک ہے large جو بڑے muscles ہیں اس میں آپ نے inject کرنا ہے ٹھیک ہے till tight gluteal muscles ہیں and then rotate the sites اور پھر sites کو آپ نے rotate کرنا ہے یعنی جس جگہ پہ pain ہوتا ہے you can change its sites look for and report the signs of resistance and you should also آپ نے جو ہے پروپرلی اس کو دیکھنا ہے چیک کرنا ہے کہ ریپورٹ ڈیسائنز آپ کوئی ریزیسٹنس وغیرہ تو نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے تو منیٹر دی پیشنٹ ریسیونگ ایمی فینیم فار سیزر اسپیشلی دوس پیشنٹ ہو آر ریسیونگ ایمی فینیم فار دی سیزر اسپیشلی ایلڈرلی این پیشنٹ ویڈ رینل ایمپیرمنٹ دوس پیشنٹ ہو آر سفرنگ فرم رینل ایمپیرمنٹ اب دی نازیا پیرس اگر نازیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ایمی you can administer, iska administration jo hai slow na chahi, slow IV intravenously usko administer karna chahi hai. Another antibiotic that is called sulfonamide, so sulfonamides jo hai, it also come under the category of sulfonamides, sulfonamide it is bacteriostatic as well as bactericidal in nature. So, it come under the category of narrow spectrum as well as broad spectrum activity hai. کچھ ایکٹیوٹیز اس کے نیرو سپیکٹرم سے ایکٹیوٹی کچھ براڈ سپیکٹرم ہیں تو دی کلاسیکل اگزامپلز آب دی سلپونامائیڈز سو دیر ایز سلپڈائزین سو سلپڈائزین جو ہے یہ سلپونامائیڈز میں آتا ہے اس کے علاوہ سلپا میتاگزول یا سلپا میتاگزولز این سلپا پائریڈینز سلپا میتاگزول سو آل دیس کم انڈر دی کٹیگری آب سلپونامائیڈ دیز آر دی انٹیبیٹک ویچ بیلانگ ٹو سلپونامائیڈ سو سلپونامائیڈ دیز آر دی گروپ آب انٹیبیٹکس ویچ آر بیکٹیریو سٹیٹک ایز ویل ایز بیکٹیریو سٹیٹک این نیچر اس کا جو میکنزم آب ایکشن ہے موڈ آب ایکشنز ہے سو ایٹ کن پریونٹ سنتیسز آب فوریک ایسیڈ ویچ ایز ریکوائیڈ فور دی سنتیسز آب بیکٹیریل the production of folic acid and this folic acid is required for the synthesis of bacterial DNA. The, the simple mode of action that is the folic acid synthesis the production chikam dega inhibit kai aga stop kai. Only chi the production the synthesis the jode dal the bacterial DNA da para chikam dega sari required di. No chikala folic acid na jodi gi tik da no matlab da re bacterial DNA chikam dega da re genome chikam dega داغی ہیریڈیٹری کریکٹریسٹکس چکم دے داغی گروت چکم دے نو اگوا سٹاپ کی گی داغی با کلنگ کی گی سو دیس اس ویری سیمپل میکینزم کلینیکل انڈیکیشنز یہ ہیں سلپونامائٹس کے کہ ایٹ ایز یوز ان در ٹریٹمنٹ آپ نیمونیا نیمونیا میں ہم یوز کر سکتے ہیں ڈائیسنٹری میں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ مینینجائٹس میں بھی ہم اس کو یہ کلینیکل یوزز ہیں اچھا ون تنگ Uh, it is not necessary that uh, there will be a uh, specificity. Kene ka maqsad ye hai ke par example ek drug jo hai uske multiple indications ho sakte hai. Jis tarah sulfonamide hai to sulfonamide hum pneumonia, pneumonia mein bhi use kar sakte hai. Dysentery mein bhi hum use kar sakte hai. Thik hai na? Dysentery. Thik hai? Amoebic mein bhi aur iske alawa bacillary mein bhi. Aur iske alawa meningitis mein bhi hum use kar sakte hai. Thik hai? تو مطلب ہے کہ یہ برین کے ساتھ ریلیٹڈ ہے یہ جی ایٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور نمونیا جو ہے لنگز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو مطلب سلپونامائٹ جو ہے it has a variety of use ٹھیک ہے مختلف قسم کے انڈیکیشنز ہیں کلینیکل یوزز ہیں اس کے اب سلپونامائٹ کی سائیڈ ایفیکٹ کی طرف آتا ہوں کہ سائیڈ ایفیکٹ اس کے کیا ہے سائیڈ ایفیکٹ اس کی وجہ سے سائیڈ ایفیکٹ in the form of nausea vomiting which are common اس کے علاوہ epigastric pain بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے epigastric ایک hypogastric ہوتا ہے stomach epigastric ٹھیک ہے which is on the specially آپ کے 
का स्टमक जो है ठीक है सो एपी मीन अपॉन द स्टमक सो एपी गेस्ट्रिक पेन इसके अलावा क्रिस्टलूरिया के चांसेस हो सकते हैं क्रिस्टलूरिया का मतलब ये कि एफ यूरिन इज हाईली एसिडिक एफ योर यूरिन इज हाईली एसिडिक दिन द सल्फोनामाइड में प्रिसिपिटेट एंड काज क्रिस्टलूरिया ये कहने का मकसद ये है कि आप कि अगर आपका यूरिन जो है वो एसिडिक है ठीक है और इसकी एसिडिटी ज़्यादा है तो फिर सल्फोनामाइड जो है वो प्रिसिपिटेट करेगा और उसके वजह से क्रिस्टलूरिया काज हो जाएगा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दिस इज़ वेरी कॉमन एन हेमोलिस रपचरिंग ऑपरेट ब्लड सेल आर बी सी हेमोग्लोबिन एन डब्ल्यू बी सी दे आर आल्सो डिस्ट्रॉइड इंट्रेक्शन क्या है वट टाइप ऑफ इंट्रेक्शन वी ऑब्जर्व फॉर एग्जाम्पल एफसलपोनामाइड इट इज यूज विद द वारफरीन तो वारफरीन परमाकोलॉजिकली दिस इज एंटी कागोलेंट एंड फेनेटाइन जो है दिस इज एंटी कन्वर्सन ड्रग तो लेट सपोज एफ इट इज यूज इन अ कम्बिनेशन विद एफ सल्फोनामाइड इज यूज इन विद वारफरीन एंड पेनेटाइन तो वो क्या करेगा वो वारफरीन और पेनेटाइन के इफेक्ट को क्या करेगा इंक्रीज करेगा सो वी हैव ऑलरेडी स्टडी एंड ड्रग ड्रग इंट्रेक्शन दैट वेन एवर वी आर गोइंग टू एडमिनिस्टर टू आर मोर देन टू ड्रग एट द सेम टाइम सो वन ड्रग विल इंक्रीज डिक्रीज आर कैंसल द इफेक्ट ऑफ वन इन अदर सो दिस इज क्लियर सो दीज आर द ड्रग ड्रग इंट्रेक्शन सो इसका मतलब यह है कि वारफरीन के साथ और फेनेटाइन के साथ ये हम नहीं दे सकते रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये है कि पर ओरल सम इसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं टॉपिक के लिए हम इसको दे सकते हैं इंट्रा मस्कुलरली हम इसको दे सकते हैं और इसके अलावा इंट्रा वेनसली भी हम इसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं नर्सिंग केयर ये है कि एसिस फॉर एलर्जी विद सल्फा ड्रग्स कम का सन चीज सल्फा ड्रग्स ने एलर्जी की नो पकार दी दागे मुंग प्रॉपर एसेसमेंट को दस जरूरी है दिन अलावा मनीटर स्ट्रिक्ट एंड टेक आउटपुट दा चिकन दे रदी मनीटरिंग पकार दे दागा डाइट चिकन दे मतलब दागा न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू सर चिकन दे दागा डाइट प्लान बने हो मतलब फोकस पकार दे चेंजेस माइट इंडिकेट द इफेक्ट ऑन रेनल फंक्शंस और दिन अलावा को मतस दुच एलिफ्टी आर इफ्टी बोला गो रही विजुअल एग्जामिन द यूरिन फॉर द क्रिस्टल्स के ये भी आपने इसका एग्जामिनेशन करना है कि यूरिन में तो क्रिस्टल वगैरह तो नजर नहीं आ इसके अलावा मॉनिटर सी बी सी पीरियडिकली पीरियडिकली वॉक फन फॉक फन आपने जो है सी बी सी को आपने मॉनिटर करना है ठीक है कंप्लीट ब्लड काउंट को आपने मॉनिटर करना है एंड स्ट्रिक्ट एंड रेन फोर्स एडिकुएट हाइड्रेशन ठीक है इसके अलावा आपने ये भी इंस्ट्रक्ट करना है कि मतलब आ, उसको पानी की ज़रूरत तो नहीं है ठीक है सो यू शुड अगर उसको पानी की जरूरत हो यू यू विल हैव टू फुलफिल इट्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट्स और इसके अलावा आपने क्लाइंट्स को इंस्ट्रक्ट करना है टू एवॉइड द फूड वो फूड जिसमें विटामिन सी हो दैट प्रोड्यूस एसिडिक यूरिन जिसकी वजह से यूरिन जो है इट बिकम एसिडिक तो ये भी आपने अपने क्लाइंट्स को जो है प्रॉपरली आपने इंस्ट्रक्ट करना है एडमिनिस्ट्रेड ऑन एम टी स्टमक विद फुल ग्लास ऑफ वाटर इसके अलावा यू विल हैव टू एडमिनिस्टर दिस ड्रग ऑन एम टी स्टमक विद फुल ग्लास ऑफ वाटर हाउ एवर अगर जे टी इरीटेशन होता है तो एट कैन एडमिनिस्टर विद ए फूड फिर फूड के साथ आपने इस ड्रग को देना है एक और एंटीबायोटिक है जिसको टेट्रोसाइक्लिन कहा जाता है सो यू नो दैट टेट्रोसाइक्लिन टेट्रोसाइक्लिन इट आल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक तो इसकी कुछ एक्टिविटीज जो है वो बैक्टीरियोस्टेटिक है और कुछ जो है बैक्टीरियोसाइडल है एंड द गुड एग्जाम्पल इज एक्रोमाइसिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन सो दीज आर द एक्सेलेंट एग्जाम्पल्स ऑफ टेट्रोसाइक्लिन तो ये एक्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन ये बिलोंग करता है टेट्रोसाइक्लिन के साथ सिंपल जो इसका मेकेनिज्म ऑफ एक्शन है या उसका जो मोड ऑफ एक्शन है तो इसका काम ये होता है कि ये स्टॉप करता है बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इट हैज टेट्रोसाइक्लिन हैव द केपेबिलिटी टू स्टॉप और इनहेबिट द प्रोडक्शन द ग्रोथ द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स बाई कंबाइनिंग विद द राइबोसोम्स एंड दस इट रिड्यूस द माइक्रोबियल ग्रोथ सिंपल मेकेनिज्म द टेट्रोसाइक्लिन दारे चीजें जमूसरा द बैक्टीरिया पर बॉडी की चिकम प्रोटीन जुड़ी गई दागे सिंथेसिस की गई नो आगरा यूज की गई द राइबोसोम सरा राइबो न्यूक्टी कैसे कम चीज जमूसरा प्रोटीन सिंथेसिस कही ठीक था नो चिकल दे द आगा प्रोटीन प्रोडक्शन इनहेबिट की स्टॉप की नो दागे सर बद माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हम नहीं की उचित आगे ग्रोथ नहीं की गई सो अल्टीमेटली द माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर डाई दागे बा डेड की गई दिस इज क्रिस्टल क्लियर ठीक है इसके बाद मैं इंडिकेशन की तरफ आऊंगा इंडिकेशन और क्लिनिकल यूजेस सो क्लिनिकल यूजेस और इंडिकेशन दीज आर अनकॉम्प्लिकेटेड यूरेथरल एंड रेक्टरल इन्फेक्शन सो टेटोसाइक्लिन दे आर आल्सो यूज्ड इन केस ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड यूरेथरल एंड रेक्टरल इन्फेक्शन एंड एज वेल एज एन पी आई डी पेलविक इन्फ्लेमेटरी डिजीज और एस टी डी एस टी डी मीन्स 
uh, sexually transmitted disease. So they are also used in the variety of infection like un uncomplicated urethral and rectal infection as well as pelvic and permitted disease which is also most common in female. Uh, side effects jo report kya hai tetracycline ne isme JRT uh, offsets hai phototoxicity hai phototoxicity mean red rash upon sun exposure light the chiz hai makhamak shi no skin bani redness ra ji to phototoxicity hoi liver bhi damage ho sakta hai kidney bhi damage ho sakta hai iske alawa vestibular toxicity vestibular toxicity ka matlab hai ataxia abnormal shaking rape dal uthai go dizziness the and discoloration of teeth the pakiraji mary taught the fetal skeletal development of taken during pregnancy so one thing should be remembered the tetracycline this is contraindicated in pregnancy agar pregnancy means ko use kiya jaye to wo kya karega it will retard it will stop the growth of the skeletal muscles of the baby which is present in the uh, womb theek hai to isme bahut ehtiyat karna chahiye Precautions kya hai? Both ehtiyat se ye drug use karna chahiye. Kyunki ye drug jo hai, this is very toxic drug. Thik hai? Precautions ye hai ke uh, it should be bind to the calcium. Thik hai? It should be bind to the calcium and magnesium as well as aluminum ion to form insoluble complexes. Kale chale de binding the calcium sara, the magnesium sara, the aluminum sara ki gi. No aga insoluble complexes joda. Isse ka mungo hoyi chhi dar drug ba munga the milk sara nahi istemal hai. Kyunki milk mein milk ka magnesia hota hai. और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वी नो दैट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिल्क जो है उसमें कैल्शियम भी होता है और कैल्शियम देन इट फॉर्म इन सोलुबल कॉम्प्लेक्सेस और फिर इन सोलुबल कॉम्प्लेक्सेस बन जाता है सो दस दी डायरी प्रोडक्ट्स इंटरसेट्स एंड आयरन सॉल्ट टू रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ट्रिटोसाइक्लिन सो एप्टेटोसाइक्लिन इज यूज्ड अलोंग विद मिल्क तो वो क्या करेगा वो मिल्क जो है वो ट्रिटोसाइक्लिन के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करेगा कम करेगा सो दिस इज क्लियर रूट्स आप एडमिनिस्ट्रेशन आपने जो है और लिया आप एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं इंट्रामस्कुलर लिया आप एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं और इसके अलावा आईवी जो है इंट्रावेनस लिया आप भी इसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं अच्छा टेट्रासाइक्लिन के कॉन्ट्राइंडिकेशन किया है वो कौन से कंडीशन है जिसमें आप ये यूज नहीं कर सकते तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में आप प्रेगनेंसी में आप यूज नहीं कर सकते लेक्टेशन में चिल्ड्रन अंडर एट ईयर जिसका एज आठ से कम हो ठीक है यू शुड एवॉइड स्ट्रिक्टली एवॉइड दी टेट्रासाइक्लिन नर्सिंग केयर में ये है कि एडमिनिस्टर्ड विद फूड फूड के साथ आपने उसको एडमिनिस्टर करना है वाइल गिविंग आई वी इंजेक्शन रूट एट द साइट जो इंजेक्शन वाला साइट है उसको अपना प्रॉपरली चेंज करना है सो यू शुड आल्सो एवॉइड टेकिंग विद डायरी फूड एंटरसेट्स आयरन प्रिपेरेशन एंड यू शुड आल्सो एवॉइड दी डायरी फूड एंटरसेट्स को आपने अवॉइड करना है स्पेशली एंड आयरन प्रिपेरेशन इट शुड भी अवॉइडेड इडिक्वेट हाइड्रेशन इडिक्वेट हाइड्रेशन मीन मन मतलब उसके लिए पानी चाहिए सर सो यू शुड ऐसा ना हो कि वो डिहाइड्रेट हो जाए एडवाइस फॉर प्रोटेक्ट योर क्लादिंग एंड सन स्क्रीन टू प्रिवेंट फ्राम द पोटोटॉक्सिसिटी सो पोटोटॉक्सिसिटी से अवॉइड करने के लिए आपने क्या करना है प्रोटेक्ट योर क्लादिंग और सन स्क्रीन जो है ठीक है स्पेशली आपने जो है कुछ प्रोटेक्ट योर क्लादिंग करना है ठीक है ताकि आपको फोटोटॉक्सिसिटी ना हो यू शुड आल्सो मनीटर द लीवर एंड रेनल फंक्शन so it is also the responsibility of the nurse that he or she should monitor the liver liver function test aapne check karna hai theek hai ke aaya liver mein to koi uh, issues nahi hai theek hai koi complication wagaira to nahi hai as we know that uh, kyunki liver jo hai use bile wagaira bilirubin ye sare cheeze jo hain ye sara profile jo hai aapne review karna hai iske alawa renal function test kidney mein aapne uske creatinine ko check karna hai and many and more things many and more components which are related with your kidneys take complete history for pregnancy pregnancy especially jo pregnant women hain theek hai uska properly uh, history lena chahiye and lactation assess for the vestibular toxicity or vestibular toxicity usko bhi hum properly aapne assess karna hai vestibular toxicity with us upaj in it especially for example otitis show kana inflammation of the ear drum theek hai wala wo gunu ke jida se awaz mawaz ya nor da se chatta inflammation infection wagaira wo दापके हम द दे टॉक्सिसिटी पके हम रिपोर्ट की गिदाम कतल पकार दी अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो एंटीबायोटिक है वो फ्लोरोक्वेनोलोन्स है ठीक है ना फ्लोरोक्वेनोलोन्स फ्लोरोक्वेनोलोन्स में क्या है उसमें क्वेनोलोन्स है तो क्वेनोलोन्स ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में मोस्ट इफेक्टिव फ्रॉम ग्राम नेगेटिव असल में फ्लोरोक्वेनोलोन्स जो है ये क्वेनोलोन्स में आता है एंड दी दिस इज द ग्रुप ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड दे आर वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विच इज बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर 
तो इसके कुछ एग्जाम्पल इसमें सेप्रोफ्लॉक्सिसन है ल्यूफ्लॉक्सिसन है किटिफ्लॉक्सिसन है नॉरफ्लॉक्सिसन है ओफ्लॉक्सिसन है सो ऑल दिस बिलोंग टू वट ऑल दिस बिलोंग टू फ्लोरोकेनेलोन तो फ्लोरोकेनेलोन में ये ड्रग है सिंपल इसका मूड ऑफ एक्शन मेकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लोरोकेनेलोन्स और क्वेनेलोन्स इट एक्ट ऑन डी एन ए तो इसका डायरेक्टली एक्शन जो है डी एन ए पे होता है जो हेरिडिटरी मटीरियल है एन एंटरप्रेन विद बैक्टीरियल ग्रोथ एंड रिप्लीकेशन सो इट कैन डायरेक्टली एक्ट ऑन द डी एन एन एंटरफेयर विद बैक्टीरियल ग्रोथ एंड रिप्लीकेशन उसका जो टारगेट होता है ठीक है डी एन ए होता है ठीक है एक एनजाम है जिसको टोपो आइसोमरेस कहते हैं ठीक है तो वो टोपो आइसोमरेस क्या करता है वो असल में स्पेशली द ड्रग चिकंदे द दागे एक्टिविटी चिकंदे आगा स्टाप कई नुरदे डायरेक्ट चिकंदे एक्शन दे पर डी एन ए बांधे डी अक्सी रेबो न्यूक्लिक एसिड चिकम हेरिडिटरी मटीरियल नुचे सो पूरे मतलब द रे दशवीं नृदे बैक्टीरिया पर बॉडी की मतलब द रे द सर्कुलेट द प्रातवी मौजूद भी नु दे बस कई दे ब रिप्लीकेशन कई दे ब ग्रोथ कई टिक्स वाला कहने नु द आग रिप्लीकेशन दे बखपल कॉपी जोड़े द आग कॉपी स्टॉप का बोलो द पार चिकंदे ये फ्लोरोकेनेलोन जो है इसका डायरेक्ट एक्शन जो है वो क्या है वो डीएनए पे है डी एक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड पे अच्छा इंडिकेशन ये है कि फ्लोरोकेनेलोन दे आर यूज्ड एन टाइफाइड सलमोनेला टाइफोसा के खिलाफ हम यूज करते हैं यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इसके अलावा गुनूरिया जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है इसमें हम यूज़ कर गुनुकूकस बिक्टीरियम के खिलाफ हम यूज़ कर सकते हैं गेस्ट्रो एंट्राइटस में हम यूज़ कर सकते हैं बोन एंड सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शन में भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा कंजक्टिवाइटस इन्फ्लेमेशन आप दे कंजक्टाइवा आई डिजीज है नट सेफ एंड प्रेगनेंसी एंड एंड चिल्ड्रन याद रख ले के फ्लोरोकेनोलोन्स विच इनकलूड नॉरफ्लॉक्सिसन सेफ्रोफ्लॉक्सिसन गेटेफ्लॉक्सिसन ओफ्लॉक्सिसन एंड नॉरफ्लॉक्सिसन एंड मॉक्सिप्लॉक्सिसन सो ऑल दिस एंटीबायोटिक दे और नट सेफ एंड प्रेगनेंसी स्पेशली एंड चिल्ड्रन बिकॉज इट कैन डिस्ट्रॉय इट कैन डिस्ट्रॉय आर स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द लॉन्ग बॉन्स ठीक है वो आपके जो काटिलेज है उसके ग्रोथ को क्या करता है रिड्यूस करता है साइड इफेक्ट्स जे आई टी डिस्ट्रेस है अनप्लीजेंट टेस्ट है इसके अलावा डिजीनेस कन्फ्यूजन पोटोसेंसिटिविटी और रेशेज जो है कभी कभार इस ड्रग की वजह से हो सकता है अच्छा ये तो पहले भी मैंने हाईलाइट किया था ये जनरेशन क्लासीफिकेशन में फर्स्ट जनरेशन है सेकेंड है थर्ड है फोर्थ जनरेशन है फर्स्ट जनरेशन में क्या है सिनोक्सिसन है नेलेडिक एसिड है ऑक्जिलिनिक एसिड्स है सेकेंड जनरेशन में से प्रोप्लॉक्सिसन है एनोक्सीन से प्लेरोक्सीन से एंड लेमोफ्लॉक्सिसन है ल्यूफ्लॉक्सिसन है नॉरफ्लॉक्सिसन है ओफ्लॉक्सिसन एंड एंड रोलफ्लॉक्सिसन एंड थर्ड जनरेशन देर इज गेटि फ्लॉक्सिसन्स एंड ग्रेपाफ्लॉक्सिसन्स एंड फिजोफ्लॉक्सिसन एंड स्पारफ्लॉक्सिसन एंड टेज टूसोफ्लॉक्सिसन फोर्थ जनरेशन में सेनाफ्लॉक्सिसन गेमे फ्लॉक्सिसन मॉक्जी फ्लॉक्सिसन एंड थ्रोवाफ्लॉक्सिसन so these are the different generations theek okay? hai these are the different generations of antibiotic okay so now come to our nursing care ab nursing care kya hai what will be the responsibility of the nurse so intravenously ciprofloxacin and ofloxacin should be infused slowly slowly aapne patient ko lagana hai and to a large vein over 60 minutes in order to minimize the discomfort and venous irritation theek hai na matlab aapne ke patient ke discomfort ko aapne kya karna hai usko minimize karna hai aur jo venous irritation hai usko bhi aapne kya karna hai stop karna hai theek hai administer cautiously in a patient with cns disorder wo patient jisko central nervous system disorder hai ya brain disorder hai in the form of epilepsy in the form of convulsions in the form of uh, you can say डिप्रेशन uh, इसके अलावा साइकॉट्रिक एलनेस सो मेनी एंड मोर कंडीशन तो इसमें आपने पूर्व बहुत बहुत एहतियात से आपने यह ड्रग यूज़ करना है एवॉइड टैकिंग विद इन टू आवर्स ऑफ इंटरसेड एडमिनिस्ट्रेशन एंड यू शुड आल्सो एवॉइड टैकिंग टू आवर्स ऑफ इंटरसेड एडमिनिस्ट्रेशन रिड्यूस एब्जॉर्बन विद इंटरसेड जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये ग्रुप जो हैं फ्लोरोकेनेलोन्स जो हैं अगर ये इंटरसेट के साथ यूज़ किया जाए ठीक है विद इन टू हवर्स तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा उस ड्रग का जो एब्जॉर्बन है वो अफेक्ट हो सकता है ठीक है अवॉइड एक्सपोजर टू द सन और इसके अलावा यू विल हैव टू रिड्यूस 
ठीक है सन एक्सपोजर जो है उसको आपने अवॉइड करना है एहतियात करना चाहिए ठीक है स्पेशली uh, सूरत uh, की शुआओं से आपने जो है मतलब अपने आप को बचाना है एडमिनिस्टर्ड ड्रग्स विद द फुल ग्लास ऑफ वाटर फुल ग्लास ऑफ वाटर के साथ आपने ये ड्रग लेना है मनीटर स्ट्रिक्टली फॉर ब्लीडिंग इसके अलावा अगर ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है तो आपने प्रॉपरली उसको भी मनीटर करना है एफ एडमिनिस्टर विद द एंटी कागोनेट अगर एंटी कागोनेट के साथ ये फ्लोरो क्वेनोलोन जो है या क्वेनोलोन ग्रुप यूज किया जाए तो वो क्या करेगा इट विल इंक्रीज द प्लाज्मा हाफ लाइफ इट विल इंक्रीज द प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ द वारफरीन तो वो क्या करेगा आपके ब्लड में जो वारफरीन का कंसनट्रेशन है वो बढ़ेगा किस वजह से अगर हम ये फ्लोरोकेनोलोन्स uh, अगर ये हम यूज uh, कर ले टी के एंटी कागोनेट्स के साथ तो वो क्या करेगा वो आपके ब्लड में वारफरीन के कंसनट्रेशन को क्या करेगा इंक्रीज करेगा <coughs> अच्छा अब मैं मैक्रोलाइट्स की तरफ आऊंगा मैक्रोलाइट जो है ये डोज डिपेंडेंट बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट्स ठीक है तो मैक्रोलाइट्स भी इसके कुछ एक्टिविटी बैक्टीरियोस्टैटिक है और कुछ बैक्टीरियोसाइडल से लेकिन डोज डिपेंडेंट है ब्रॉड स्पेक्ट्रम ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी है मोस्टली फॉर ग्राम पॉजिटिव ओनली फ्यू ग्राम नेगेटिव जो फ्यू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके खिलाफ जो है उसकी एक्टिविटी जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी को शो करता है Uh, इसके अलावा जो इसका जो मोड अपेक्शन है या इसका जो मैकेनिज्म अपेक्शन है कैन इनहेबिट द बैक्टीरियल ग्रोथ सो ये बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप करता है बाय बाई इंटरफेयरिंग विद द प्रोटीन सेल्स इन बैक्टीरियल सेल्स तो हमें ये पता है कि बैक्टीरियल सेल्स में क्या होता है प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस तो इस ड्रग का जो टारगेट होता है वो प्रोटीन होता है ठीक है ना एंड दीज प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस बाई द रायबोसोम प्रोटीन सिंथिस आपके रायबोसोम में होता है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रिटेकुलम है ठीक है तो रफ एंडोप्लाज्मिक के रिटेकुलम में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो उसका जो मेन टारगेट होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहेबिट करता है सो इट कैन इनहेबिट दी बैक्टीरियल ग्रोथ बाय इंटरफेयरिंग विद दी प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरियल सेल्स इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं एग्जांपल्स में एरिथ्रोमाइसिन है एजिथ्रोमाइसिन है क्लेरिथ्रोमाइसिन है स्पाइरामाइसिन है रॉक्जिथ्रोमाइसिन है ये जितने भी एंटीबायोटिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल फ्लोरोकेनोलोन से तो उसमें अपने एंटीबायोटिक्स है और मैक्रोलाइड जो है इसमें अपने एंटीबायोटिक्स है ठीक है ना ये डिफरेंट ग्रुप्स है तो मैक्रोलाइड्स में इरिथ्रोमाइसिन एजिथ्रोमाइसिन है क्लेरिथ्रोमाइसिन है स्पाइरामाइसिन और एक्जिथ्रोमाइसिन है क्लियर है जी अच्छा Uh, इसके अलावा क्लिनिकल इंडिकेशन तो क्लिनिकल इंडिकेशन में अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में हम यूज़ करते कहते अपर आर्ट या रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन लेरेंजाइटस है पेरेंजाइटस है तो मिनियन मोर कंडीशन स्किन इन्फेक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं फर्टूसेज फर्टूसेज बोर्डेटोला फर्टूसेज ठीक है ये बैक्टीरियल डिजीज है ठीक है uh, इसके अलावा सेपेलस जो है ठीक है डाइपतीरिया है आर उसको कहा जाता है रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन सेफेलस एंड इंटस्टिनल इन्फेक्शन इंटस्टिनल इन्फेक्शन जी आई टी इन्फेक्शन में भी हम यूज कर सकते हैं अल्टरनेट वे यूज एन पेनीसिलीन जी एलर्जी ठीक है खुदा न खास्त अगर किसी को पेनीसिलीन ग्रुप से या पेनीसिलीन जी से उसको एलर्जी है सो ही आर शी कैन यूज मैक्रोलाइट तो फिर आप मैक्रोलाइट यूज करें द साइड इफेक्ट विच आर रिपोर्टेड बाई द मैक्रोलाइट्स इट विल कॉज माइल्ड एंड सीरियस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंटीजीन एंटीबॉडी रिएक्शन एपिगेस्टिक पेन इससे होता है एपिगेस्टिक पेन डायरिया इसके अलावा रिवर्सिबल हियरिंग एम्पेयरमेंट ठीक है सुनने में मुश्किल होता है इसके अलावा हिपाटोटॉक्सिसिटी जॉइंट इज ऑल्सो द मेन कॉज वंस अगेन ये बात मैं हाईलाइट करूंगा कि भाई साइड इफेक्ट जो है ठीक है साइड इफेक्ट किसी भी डोज पे भी हो सकता है और साइड इफेक्ट जो है इसको मैं माइनर कहूँगा ठीक है क्योंकि ए खतरनाक चीज़ है और वो ए हमेशा जो है डोज बढ़ाने से ठीक है ना इफ यू इफ यू डज मेंटेन द कंसंट्रेशन द एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग एंड द ब्लड ठीक है तो ये जॉइंट कॉज करेगा रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में पर ओरल है इसके अलावा आई एम इसको हम दे सकते हैं इंट्रा मस्कुलरली हम दे सकते हैं और इसके अलावा इंट्रा वेनसली भी हम इसको दे सकते हैं 
नर्सिंग कीयरिंग केयर के हवाले से मैं कहूँगा एरिथ्रोमाइसिन मस्ट बी यूज कॉशियसली एंड द पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ एपेटिक एम्पेयरमेंट एरिथ्रोमाइसिन इसको बहुत एहतियात से यूज़ करना चाहिए अगर किसी पेशेंट को हेपेटिक एम्पेयरमेंट हो उसको फॉर एग्जाम्पल उनके लीवर में अगर कोई कम्प्लिकेशन हो ठीक है तो एलिफ्टी आपने एलिफ्टी प्रोफाइल प्रॉपरली आपने चेक करना है आई वी एरिथ्रोमाइसिन शुड बी डायलूटेड इसके अलावा जो एंट्रामिन जो एरिथ्रोमाइसिन हम एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट उसको आईवी लगाना है लेकिन उसको डाइल्यूट करना है ठीक है डाइल्यूट का मतलब ये है कि उसके कंसंट्रेशन को हम कम कर देते हैं ठीक है इट शुड बी डाइल्यूटेड सफिशिएंट एड एडमिनिस्टर स्लोली और फिर स्लोली आपने उसको इंजेक्ट करना है मॉनिटर द हेपेटिक फंक्शन पीरियोडिकली एंड यू शुड ऑल्सो मोनीटर मोनीटर द हेपेटिक द लीवर फंक्शन पीरियोडिकली विच इज मैंडेटरी एडमिनिस्टर विद फुल ग्लास ऑफ वाटर विद मील और सस्पेंशन शुड बी रिफ्रिजरेटर एंड शेक एंड विल बिफोर यूज और इसके अलावा आपने जो है मतलब पानी के साथ उसको यूज़ करना चाहिए विद मील एंड ओरल सस्पेंशन शुड बी रेफ्रिजरेटर जो ओरल सस्पेंशन है उसको रेफ्रिजरेट करना फ्रीज करना चाहिए और इस्तेमाल करने से पहले उसको शेक करना चाहिए मिसिलीनियस एंटीबायोटिक में मिसिलीनियस एंटीबायोटिक्स आर दोज एंटीबायोटिक्स विच आर द ओनली एजेंट अवेलेबल इन दियर क्लासेज ये सिर्फ वही एजेंट हैं जो इस क्लासेज में अवेलेबल हैं ठीक है थीके? तो स्पेशली मिसिली वैसे मिसिलीनियस का मतलब होता है कि जो मैक्सचर होता है एंटीबायोटिक का <coughs> अच्छा वेनकोमाइसिन की तरफ मैं आऊंगा वेनकोमाइसिन एच सी एल ठीक है ना वेनकोमाइसिन इट इज अनदर एंटीबायोटिक विच इज एंटरपेयर विद द सिल मेम्ब्रेन सिंथिस एन एक्सिबिट बैक्टीरियोसाडल एंड बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट यूज मोस्टली फॉर ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन वेनकोमाइसिन ये भी बहुत इफेक्ट एंटीबायोटिक है बैक्टीरियोस्टेटिक्स कुछ एक्टिविटीज के बैक्टीरियोस्टेटिक है और कुछ बैक्टीरियोसाइडल है ठीक है और इसका काम क्या होता है ये असल में इसका जो डायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है वो इंटरफेयर करता है सेल मेम्ब्रेन सेंथिस ठीक है वो क्या करता है सेल मेम्ब्रेन सेंथिस ठीक है स्पेशली इट कैन डायरेक्टली अटैक ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ दैट स्पीशीज ऑफ दैट बैक्टीरिया ठीक है ना तो वो उसके साथ इंटरफेरेंस करता है ठीक है इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है कि वो जो है उस जरासीम के ग्रोथ को स्टॉप करता है ठीक है यूज मोस्टली फॉर ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन फ्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन में हम यूज कर सकते हैं क्लिनिकल यूजेज ये हैं क्लिनिकल यूजेज किस तरह हम इसको यूज करेंगे हॉस्पिटल एक वाइड रजिस्टेंस इन्फेक्शन स्पेशली हॉस्पिटल में जो एक वाइड रजिस्टेंस इन्फेक्शन है ठीक है एंड मोस्टली यूज फॉर फॉर मिथिसिन रजिस्टेंट टिपाइलोकोकस आर एस एम आर एस के खिलाफ हम यूज़ करते हैं एम आर एस ए ये दिस इज द नेम ऑफ द बैक्टीरियल स्पीशीज मेथिसिलीन रजिस्टेंट स्टेप्टोकोकस आर एस मेथिसिलीन रजिस्ट टिपाइलोकोकस आर एस के खिलाफ हम यूज़ कर सकते हैं देर आर आल्सो डिफरेंट साइड इफेक्ट्स विच आर रिपोर्टेड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विनकोमाइसिन कुछ साइड इफेक्ट्स उन्होंने रिपोर्ट किए ओटोटॉक्सिसिटी और नेप्रोटॉक्सिसिटी ठीक था कहना ये निस्ता ओगुनता अवदेन अलावा स्थानीप्रॉन्स चिकम दे किडनीस चिकम दे आका खराब हो गए थ्रम्प ऑफ लेबाइटस इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन्स एंड ऑर्ट्रीज था वेन्स ऑफ ऑर्ट्रीज डिमेज की देशी रेडमेन साइंड्रोम मुतवेले की विच इज द कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट डिजीज विन द डिफरेंट डिजीज दे आर कलेक्ट वे दे आर कॉल साइंड्रोम हाई पोटेंशन फ्राम रेपिड इन्फ्यूजन कचेरे रेपिडली मुंग दिन को माइसिन इन्फ्यूजन यो पेटेंट तो वो को दागे सर अब हाई पोटेंशन की गई बी पी बचे कम दे डाउन की गई नो डेर एहतियात पकार दे नो दादा ओले बिकॉज एट रिलीज हिस्टमिन विद रेपिड इन्फ्यूजन द चे कलर दे मुंग एडमिनिस्ट्रेशन कहो द वेन को माइसिन नो दे द रेपिड इंजेक्शन सर द हिस्टमिन रिलीज की गई एंड हिस्टमिन आर रिलीज बाई द बेसोपेल्स एंड मॉसिल्स विद रेपिड इन्फ्यूजन एंड कॉजिंग वेज ऑफ डायलिटेशन और फिर उसकी वजह से क्या होता है वेजोडाइलेटेशन काज होता है ठीक है द ब्लड वेसल जेड बिकम डायलेटेड नर्सिंग केयर क्या है ठीक है नर्सिंग केयर वेन को माइसिन नर्सिंग केयर मनीटर एंड टेक आउटपुट्स इसके अलावा जो है यू शुड आल्सो चेक द वाइटल साइंस वाइटल साइंस आपने चेक करना है टेक आउटपुट आपने चेक करना है ऑप्टेन एंड मनीटर द रेनल एंड अडिटरी फंक्शन टेस्ट को भी आपने प्रॉपरली इवालुएट करना है एडमिनिस्टर आई वी स्लोली कहने का मत है कि रेनल फंक्शन और इसके अलावा अडिटरी फंक्शन टेस्ट इट शुड बी आल्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन यू शुड आल्सो एडमिनिस्टर आई वी एंट्रावेनसली स्लोली फॉर एग्जांपल आपने जो है वन uh, वाइल जो है उसको आपने डाइल्यूट करना है हंड्रेड सीसी में या हंड्रेड एम में आपने वन वाइल जो है उसको आपने डाइल्यूट करना है 
ठीक है नॉर्मल से लाइन हंड्रेड सी सी नॉर्मल से लाइन ओनली इन गिवन ओवर वन आवर है एक घंटे के अंदर जो है आपने ये ड्रग जो है पेशेंट को देना है लुक पार सीरम क्रिएटिन सीरम क्रिएटिन को भी आपने चेक करना है और इसके अलावा बी यू एन को भी चेक करना है ठीक है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन को भी इस प्रोफाइल को भी आपने इवॉल्वेट करना है एसेस करना है हैव एट सीरम लेवल चेक पीरियोडिकली और सीरम लेवल जो है उसको आपने चेक करना है यू नो दी सीरम ठीक है ना इट इज ए फ्लूड विथ सिपरेट आफ्टर क्लॉटिंग के बाद जो फ्लूड हम सिपरेट करते हैं उसको सीरम कहा जाता है ठीक है अच्छा नेक्स्ट एंटीबायोटिक इज क्लोरम पिनिकॉल तो क्लोरम पिनिकॉल जो है इट ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आता है इट इज बिक्टीरियोस्टैटिक एंड नेचर इट शुड बी एट शुड बी रिजर्व एन एथ लॉस रिसॉर्ट ड्यू टू फाइटल एडवर्स इफेक्ट्स ये बैक्टीरियोस्टेटिक में आता है क्लोरम फिनिकॉल लेकिन ये एंटीबायोटिक जो है इसके कुछ फैटल एडवर्स इफेक्ट्स हैं तो ज़्यादातर हम इसको फ्रेफर भी नहीं करते हैं ठीक है लेकिन बहुत एहतियात से इसको यूज़ करना चाहिए मेकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका ये है कि ये प्रोटीन सेंथिस इनहेबेटर है ठीक है ना ये प्रोटीन सेंथिस को क्या करता है रिड्यूस करता है एंड दस इट डिक्रीज द बैक्टीरियल रिप्लिकेशन नो आप बैक्टीरिया से कम दिया कभी कॉपीज ना जोड़ाई इंडिकेशन या क्लिनिकल यूज जिसको फार्माको काइनेटिक्स हम कह सकते हैं एंटेरिक फीवर में और सीरीज इन्फेक्शन सच इज एच इन्फ्लुंजा एच इन्फ्लुंजा हिमोफेलस इन्फ्लुंजा मैन एंजाइटस में हम यूज कर सकते हैं और इसके अलावा एरोबिक ब्रेन एप्सिस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं इफ यू रिमेंबर तो तकरीबन क्लास में जितने भी लेक्चर्स मैंने आपको दिए उसमें मैंने आपको ये कहा था कि भाई जो भी आप स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी में सो यू यू विल हैव टू रिव्यू यू शुड डू प्रैक्टिस ऑन डिजीज अगर आपको डिजीज के ओरिजिन का पता नहीं है ठीक है सो व्हाट यू आर गोइंग टू ट्रीट कौन से डिजीज को आप ट्रीट कर रहे हैं ठीक है ना तो पहले आपने डिजीज ठीक है के आ, इसका जो क्या है पेथोपिजियोलॉजी है ठीक है ना उसका जो बेसिक मेकेनिज्म है ठीक है ना फिजियोलॉजी उसके जो साइन uh, सिम्टम्स है ठीक है उसके जो कम्प्लिकेशंस है ठीक है ना फिर uh, उसके बाद हमने जाना है ट्रीटमेंट की तरफ दैट्स व्हाई यू शुड आल्सो नो अबाउट द डिफरेंट डिजीज बिकॉज वेन एवर वी आर गोइंग टू यूज एनी ड्रग और मेडिकेशन सो और मेन ऑब्जेक्टिव इज टू टारगेट दैट स्पेसिफिक डिजीज साइड इफेक्ट्स विच आर रिपोर्टेड विच आर रिपोर्टेड बाय क्लोरम पेनिकॉल हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसे आ सकता है बोन मेरो सप्रेशन ये काज करता है ठीक है ना बोन मेरो सप्रेशन बोन मेरो सप्रेशन इज वन ऑफ द मेजर साइड इफेक्ट ऑफ क्लोरम पेनिकॉल एंड इट कैन इनहेबिट द आर बी सी मेच्योरेशन ये आर बी सी मेच्योरेशन को क्या करता है स्टॉप करता है तो दैट्स वाई दिस ड्रग इज वेरी फिटल इट ऑल्सो काज साइनोसिस ब्लू बेबी ठीक है ना येलो विच कलर हाइपर सेंसिटिविटी भी दिस इज हाइपर सेंसिटिविटी इज ऑल्सो रिपोर्टेड हेयर सो द मेन साइड इफेक्ट विच आर रिपोर्टेड आफ्टर इन केस ऑफ यूज ऑफ क्लोरम पेनिकॉल सो इट मे कॉज बोन मेरो डिप्रेशन और बोन मेरो डिप्रेशन और बोन मेरो सप्रेशन इट ऑल्सो इनहेबिट थी और बी सी मेच्योरेशन ये आर बी सी मेच्योरेशन को भी इनहेबिट करता है स्टॉप करता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन सो प्रोफाइलेक्टिक यूज सो एट 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 कैन नॉट बी यूज इन प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी में आप यूज नहीं कर सकते ठीक है खुदा न खास अगर प्रेगनेंसी में यूज किया जाए तो फिर क्या होगा सो एट विल स्टॉप ग्रोथ रिटार्डेशन ये करता है ठीक है ना फीटस का प्रोफाइलेक्टिक यूज हाइपर सेंसिटिविटी एंड लिक्टेशन तो इसमें बहुत एहतियात करना चाहिए इसमें आप यूज नहीं कर सकते नर्सिंग केयर यूज कॉशियसली इन एन इन्फेंट्स चिल्ड्रन एंड पेशेंट्स विद हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री ऑफ बॉन मेरो सप्रेशन अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल फैमिली हिस्ट्री में बॉन मेरो सप्रेशन है तो फिर उसको अवॉइड करना चाहिए इस ड्रग को टेक ओरल ड्रग विद फुल ग्लास ऑफ वाटर ऑन एम टी स्टमक फुल ग्लास ऑफ वाटर आपने यूज करना चाहिए एम टी स्टमक पे मनीटर क्लोरम पे निकाल ब्लड लेवल एंड यू शुड ऑल्सो मनीटर दी क्लोरम पे निकाल ब्लड लेवल के साथ आपने उसको मनीटर करना है चेक द सी वी सी कम्प्लीट ब्लड काउंट ड्यूरिंग एंड आफ्टर थेरापी एंड नेवर यूज फॉर माइनर इन्फेक्शन माइनर इन्फेक्शन में ये एंटीबायोटिक जो है इसको यूज करने से आप क्या करें ठीक है ना उसको आप एवॉइड करें और विन सेफ और ड्रग्स आर अवेलेबल अगर कोई सेफ ड्रग अवेलेबल हो तो उसको फिर एवॉइड करना चाहिए 
अच्छा लास्ट जो एंटीबायोटिक है वो एमाइनोग्लाइकोसाइड्स है एमाइनोग्लाइकोसाइड्स इट आल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में आता है बैक्टीरियोसाइडल हैं ठीक है ना इंडिकेशन क्लिनिकल इंडिकेशन या इसके जो यूज है कि ये एंडोकार्डाइटिस में यूज होता है ठीक है इन्फ्लेमेशन ऑफ द इनर लेयर ऑफ द हार्ट ठीक है एंडोकार्डाइटिस में हम यूज कर सकते हैं निमोनिया में हम यूज कर सकते हैं मेनिंजाइटिस में सिप्टिसी में ये सारे बैक्टीरियल डिजीज है ठीक है इसलिए इसको एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी कहा जाता है मेकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है ये प्रोटीन ये बैक्टीरिया के बॉडी जिसम के अंदर क्या करता है ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहेबिट करता है स्टॉप करता है और ये भी याद रख ले कि माइनोग्लाइकोसाइड्स में जितने भी एंटीबायोटिक है दे आर स्ट्रिक्टली फॉरबर्डन दे किन नॉट बी यूज इन प्रेगनेंसी दे आर नॉट सेफ एंड ये सेफ नहीं है प्रेगनेंसी में तो लिहाजा इसको क्या करना चाहिए अवॉइड करना चाहिए एग्जाम्पल में जेंटामाइसिन है तो जेंटामाइसिन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है एमेकेसिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है स्टेप्टोमाइसिन न्यूमाइसिन एंटोब्रामाइसिन सो ऑल दीज आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी साइड इफेक्ट्स ऑफ मेक्रोलाइड्स एंड नेप्रोटॉक्सिसिटी नेप्रोटॉक्सिसिटी मीन नेप्रोटॉक्सिसिटी मीन टॉक्सिसिटी एंड यूर किडनीस ब्लड यूरिया नाइट्रोजन नाइट्रोजन एंड सेरम क्रिएटिन लेवल दब चिकम दे दमसर सेवा की गई एंड ऑटोटॉक्सिसिटी की डीज इन एस्टेनाइटस रजी लॉस ऑफ बॉडी बैलेंस हियरिंग लॉस पकी रजी टिक्सोटेनाइटस न्यूरो मस्कुलर टॉक्सिसिटी न्यूरो मस्कुलर टॉक्सिसिटी में मस्कुलर या मसल ट्रेमर या ट्विचिंग पकी रजी मसल चिकम दे बिल्कुल सबसे ट्रेमर रपे दल पसड़ी शुरू शी और द मसल स्ट्रेंथ चिकम दे मसल पावर चिकम दे कमजोरी शी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आई एम एंड ट्रामास्कुलरली हम इसको पेशेंट को दे सकते हैं आई वी इसके अलावा जो आई वी पोलर कंपाउंड है दे आर नॉट एब्जॉर्ब बाई टेकिंग ओरली क्योंकि एंट्रावेनसली जो पोलर कंपाउंड हम यूज करते हैं कर कर सकते हैं ठीक है जो पोलर कंपाउंड हैं असल में ओरली इसका एब्जॉर्बन नहीं होता ठीक है दैट्स वाई वी आर फ्रेफरिंग ठीक है ना आई एम या आई वी जो है हम इसको लगाते हैं समझ गए ना क्योंकि ड्रग जो है इट ड्रग में भी वाटर सलूबल और इट में भी लिपिड सलूबल तो ये लाइपोपिलिसिटी और हाइड्रोपिलिसिटी पे डिपेंड करता है सो दो ड्रग विच आर लाइपोफिलिक इन नेचर सो इट कैन इजली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर बट इट मस्ट बी कन्वर्ट इन टू वाटर सलूबल एंड कैन बी इजली एक्सक्रीटेड फ्राम दी बॉडी नर्सिंग केयर क्या है नर्सिंग केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट एड मनिस्टर जेंटामाइसिन कॉशियसली एंड ए क्लाइंट्स विद एम्पियोरेनल फंक्शन यू विल हैव टू चेक द प्रोफाइल ऑफ द वट रेनल फंक्शन टेस्ट करना है रिड्यूस हियरिंग डिहाइड्रेशन अगर वो डिहाइड्रेट है तो उसको रिहाइड्रेट करना है न्यूरोमोस्कुलर डिसऑर्डर ये सारे चीज़ें आपने एसेस करना है ठीक है ना चिदा का किडनी सही कार कही अगर खबर हो रही है अगर डिहाइड्रेट शवे होना था अगर था न्यूरोमोस्कुलर डिसऑर्डर होने था मोनीटर फॉर डिजीनेस इन रिंगिंग इन द ईयर टी नाइट इज दैट ऑल कंडीशन चिकम दे दावाला रिव्यू दावाला इस इसके अलावा जो है मोनीटर द रेनल फंक्शन टेस्ट रेनल फंक्शन टेस्ट को भी आपने मोनीटर करना है एंड इनटेक आउटपुट स्पेशली ये भी आपने चेक करना है इनटेक आउटपुट वो तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है स्पेशली सेरम क्रिएटिनिन और बी यू एन ठीक है ना ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एडिकुएट हाइड्रेशन इज वाइटल अगर उससे फॉर एग्जाम्पल वाटर लॉस हुआ है तो आपने उसको क्या करना है हाइड्रेट करना है रिहाइड्रेट करना है एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक्स एंड नर्सिंग एम्प्लीकेशन कुछ यू है कि बिफोर बिगनिंग थेरापी द ट्रीटमेंट नमक के चिकम दे वी शुड एसिस द ड्रग एलर्जी चेयर द ड्रग द वजी नो दे पेशेंट तो एलर्जी नहीं की गई दागा हेपाटिक दागा द लीवर फंक्शन दागा द किडनी फंक्शन और दागा कार्डियक फंक्शन और दागा लेफ स्टडीज बमोंग टोल गुरु उफ टें थ्रू पेशेंट हेल्थ हिस्ट्री ये भी हमने देखना है कि इम्यून इम्यून स्टेटस भी हमने देखना है खुदा न खास अगर इम्यून कम्प्रोमाइज पेशेंट है तो फिर मसला होगा especially in case of recurrent infection assess for contraindication to antibiotic use and potential drug interaction aur iske alawa aapne ye bhi assess karna hai theek hai contraindication ko aapne properly assess karna hai to antibiotic uses theek hai ke kaun se antibiotic jo hai hum kis condition mein use nahi kar sakte and potential drug interaction drug interaction this is very important and it should it, it must be under observation drug interaction ye bahut zaruri hai क्योंकि हमें पता नहीं होता कि दो ड्रग जो है उसको मिलाने से क्या होगा ठीक है तो इट इज एसेंशियल टू ऑप्टेन कल्चर फॉर द अप्रोप्रिएट साइड बिफोर बिगनिंग एंटीबायोटिक थेरापी से पहले हमने प्रॉपरली उसका कल्चर करना है अप्रोप्रिएट साइड्स 
uh, instruction uh, instruction patient to take antibiotic exactly and prescribe for the specified length of time yo ko chakal manga kal antibiotic patient lower ko nu chaga manga ta da de instruction manga ta aur ko chera da for example let's suppose let's suppose ta yo drug start ko antibiotic ta start ko aga bd twice a day ta start ko no matlab da re twice a day matlab da re chera after 12 hours thik da no for example ta sahar chikam de sahar तो पर मॉर्निंग के पास ही रहता नाश्ता वकड़ा द नाश्ते ने चिकन दे पर एग्जांपल पर नौ बजे वाले तार उठाई हुई कोड़ा ला नो दबा मास्कुटन चिकन दे नो दग ड्रग चिकन दे या दग टेबलेट चिकन दे कम 500 मिलीग्राम दे या 250 मिलीग्राम दे ठीक तक है ना दागे एक पल डोज भी नो आगे बा हर दो लस घंटे نو بیا بے مفوتن ہوں پناو بجے خورے نو زمون خلق چی کم دے دے انٹی بیائٹک استعمال غلط کئی دا غیر دوز غلط استعمال ہے دا غیر دوز جنہ پیشنٹ نخے کیے گی فار سیفٹی ریزنز چیک دی نیم او دی میڈیکیشنز چیک دی نیم آف دی میڈیکیشن کیر پوری کیر فوری سینڈز دیر آن مینی ایجن دیٹ ساؤنڈز لائک سیملر سپیلنگز اکثر دا ایچی ارہ سپیلنگ مسٹیک برینڈ چکم دے مطلب کم منگ تا پکر یا منگا استعمال نکنو پکر دارا چی سلے دا فارماسیس سرا پا دے کی لکوٹی زان انٹر ساتی دس اس دا اول سمری اب دی کامن انٹی بیاتک سب سے پہلے پینی سیلین امپی سیلین سیپلوس پورین ٹیٹر سائکلین سٹیپٹو مائسین کوینالون بیسیٹریسین این ریفان پیسین اب یہ دے کہ بہت ایزی ہے پینی سیلین کا میکنیزم آپ ایکشن کیا ہے ایٹ ان ہیبیٹ تو یہ سارے جو ہیں دیزار سلوال سنتیسز انہیبیٹر سیپلوس پورین وائل ٹیٹر سائکلین is also called it can inhibit the protein synthesis so these are protein synthesis inhibitor ٹیٹر سائکلین are protein synthesis inhibitor ٹیک ہے سٹیپٹو مائسین are protein synthesis inhibitor کوینلونز are the DNA synthesis inhibitor این بیسیٹریسین ڈی این اے کا مطلب ہے کہ جو بیکٹیریل ڈی این اے ہیں بیسیٹریسین جو ہے this is also called بیکٹیریل ڈی این اے سنتیسیز انہیبیٹر انہیبیٹر این ریفارم فین آر ریفارم پیسین ایٹ کین یہ this is آر این اے سنتیسیز انہیبیٹر سمجھ گئے نا پینیسیلین ایٹ ایز یوز اس کا جو ٹارگٹ بیکٹیریا ہے وہ گرام پازٹو بیکٹیریا ہے امپیسیلین بروڈ سپیکٹرم ہے گرام نیگیٹو بیکٹیریا سی پلوس پورین گرام پازٹو بیکٹیریا ٹیٹر سائکلین یہ بروڈ سپیکٹرم انٹی بیاٹک ہیں ٹھیک ہے اس کو علاوہ سٹیپٹو مائسین جو ہے یہ گرام نیگیٹو بیکٹیریا ان ٹیوبر کولوسز ٹھیک ہے نا مائیکو بیکٹیریم کے خلاف کام کرتا ہے کوینولون جو ہے یوٹی آئی یورینری ٹریک انفیکشنز میں جو بیکٹیریا اس کے خلاف کام کرتا ہے بیسیٹریسین جو ہے یہ گرام سنسٹیو بیکٹیریا اسکن آئن میں اس کو ٹارگٹ کرتا ہے ریف امپیسین ایٹ کین ٹارگٹ دی گرام پازیٹیو بیکٹیریا ان گرام نیگیٹیو بیکٹیریا ایز ویل سو دس واز دی اوورال سمری آف دی انٹی بیاتک سو یو شوڈ یوزڈ انٹی بیاتک ویڈ پریکارشن اور یو شوڈ کانسلٹ ویڈ دی فارماسسٹ ویڈ دی فارماسسٹ ہوئی ایس ایکسپرٹ ہوئی ایس ایکسپرٹ ان ڈرگ اور ہی گوٹ ای ڈگری اب ڈاکٹر آف فارمیسی سو یو شوڈ کانسلٹ ٹھیک ہے ویڈ دی فارماسسٹ ٹھیک ہے اور سپیشلی آپ نے جو ہے یہ سارے چیزیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں you will have to evaluate it اور اس کو آپ فالو کرو ٹھیک ہے اس لیکچر کا مقصد یہ ہے کہ اس کو آپ جو ہیں you should implicate this thing and your practical life thank you so much so all these contents have been taken from the NHS 5 June 2014 you tribe 17 June 2005 یہ آپ کو med lines پلس یہ انٹیبر یہ میں نے یہاں سے لیا ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ کلک کر سکتے ہیں you can also see all these lectures once again I am very thankful to all my viewers who are watching my lectures from the last one year and if you have any questions regarding my lectures so I am always available for your services thank you so much for watching my lecture